भाई कितने अच्छे हैं ना यूसुफ भाई हमारी मीना से बहुत प्यार करते हैं सच पूछे तो आज उनसे मिलकर ना मेरे दिल में जितने भी डाउट्स थे उनको लेकर वो सब क्लियर हो मैं तो कहती हूँ आप भी ना मीना को लेकर बेफिक्र हाँ यूसुफ मेरी मीना को बहुत चाहते हैं तुम तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो कभी तुम इस कमरे के बाहर होती कभी उस कमरे के बाहर चुपकी तुम यहाँ बैठी हो मम्मी तुम्हें कब से पूछ रही हो ये क्या तुम रो रही हो फड़ी देखो ना मैं इतनी बातें करती हूँ लेकिन मैं जिससे बात करना चाहती हूँ उसे कर ही नहीं पाती तुम इसलिए रो रही हो कि तुम यूसुफ भाई से बात नहीं कर सके हाँ फड़ी यूसुफ भाई हो या कोई भी मैं बात नहीं कर पाती देखो चुपकी ये तुम्हारा वहम है कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे मेरी प्यारी बहन अपने अंदर ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा करो नहीं फड़ी फड़ी तुम्हारे साथ ये मसला नहीं है इसीलिए तुम्हारे लिए ये बोलना भी बहुत आसान है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो मुझे पता है मेरे लिए लोगों से बात करना कितना मुश्किल है मुझे वाकई में अंदाजा नहीं है चुपकी कि तुम पर क्या गुजरती होगी तुमने नीलम को देखा था वहाँ कैसे यूसुफ भाई से इतनी सारी बातें कर रही थी और मैं चुपचाप बैठी थी तुम्हें पता है जो लोग चुप रहते हैं ना हमेशा फायदे में रहते नहीं फड़ी मुझे भी तुम सब की तरह बातें करनी है मुझे चुप नहीं रहना एक दिन ना ये मसला भी हल हो जाएगा लेकिन फिलहाल तो तुम नीचे चलो बहुत सारे काम है वो क्यों तुम्हें पता है ना आज मीना और यूसुफ भाई आने वाले हाँ फड़ी मैं तो भूल ही गई थी बस पे जल्दी से नीचे आ जाओ सुनो फड़ी क्या अम्मा को मत बताना कि मैं रो रही थी ना उनका दिल दुखेगा फिक्र मत करवा उन्हें कुछ नहीं कहूंगी बस अब जल्दी से नीचे आ जाओ ठीक है समझ नहीं आता इस लड़की के साथ मसला क्या है कभी तो ऐसा लगता है कि वो मुझे चाहती है और कभी लगता है कि वो मुझे इग्नोर कर रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत मगरूर है देखना मैं भी उसे एक दिन बात करने पर मजबूर कर ही दूंगा आ गए आप हाँ गुड़िया कहा है सलमा के घर पे क्यों तुमने देखा नहीं सलमा की तबीयत कितनी खराब है वो वहाँ पर काम कर रही है बेटे रम्मी मुझे एक बात समझ में नहीं आती है ये लोग मासी क्यों नहीं रख लेते क्योंकि गुड़िया इतना काम यहाँ नहीं करती अपने घर में जितना वो वहाँ करती है वो कहीं मासी या मुलाजमा नहीं है मैं जा रहा हूँ उसे बुलाने के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है बेटे वो सिर्फ हमारे मालिक मकान नहीं है हमारे अच्छे पड़ोसी भी हैं। तुमने सुना नहीं पड़ोसियों का पड़ोसियों पे कितना हक हाँ होता है और एक अच्छा और सच्चा मुसलमान होने की हैसियत से उनके काम आना उनकी जरूरत के वक्त हमारा फर्ज है आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन आप देखिएगा अगर हम किराया देने में एक दो दिन भी लेट हुए ना तो वो लोग कैसे सर पे रखते हैं आंखें फिर अल्लाह ना करे बेटे जो हम किराया देने में देर करें तुमने वो मिसाल नहीं सुनी नेकी कर दरिया में डाला उनका किया हुआ उनके साथ और हमारा किया हुआ मन हमारे साथ अम्मी आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन आइंदा अगर उनको जरूरत पड़े तो आप चली जाइएगा मुझे गुड़िया का जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सलमान ने कई दफा कहा सलमा से मासी रखने के लिए लेकिन वही मना कर देती है क्यों नहीं मानती वो अकेली रहती है ना आजकल घर में काम करने वाली हर मासी काबिल एतबार नहीं होती बेटा गुरु बने भी होते हैं इनके चोर डॉकों को तो खुद ही घर बुला लेती हैं और तो और अकेली औरत देखकर तो खुद ही गला दबाकर जान से मार देती हैं अम्मी आपके पास सारी बातों के जवाब मौजूद होते हैं आपने तो पूरी कहानी लिख दी है
आंटी मैंने किचन साफ कर दिया है और बाकी जो चाय के बर्तन थे वो भी धो दिए बाकी एक चीज मैं भूल गई अम्मी ने जब भाई को आपकी दवाई के लिए भेजा था तो मैं कुछ सब्जी भी मंगवा लेती ताकि आपके लिए खाना बना देती क्योंकि आपकी हालत तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी काम कर सकें तो खाना कहाँ से बनाएंगी अरे नहीं बेटा इस सब की जरूरत नहीं तुमने मेरे लिए वैसे ही बहुत कुछ कर दिया दवाइयाँ मैंने भी खा ली हैं थोड़ी देर में तबीयत बेहतर होगी मैं दाल बना लूंगी वो तो जल्दी तैयार हो जाती है अरे आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं मैं एक काम करती हूँ हमारे घर में भी तो कुछ खाने के लिए बना होगा ना तो वो मैं आपके लिए भिजवा देती हूँ दीदी रहो मेरी बच्ची तुम बहुत अच्छे दिल की मालिक हो अरे आंटी आप प्लीज ऐसी बातें मत किया करें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और पड़ोसी तो होते ही एक दूसरे के काम आने के लिए है ना अगर जरूरत पड़ती है तो रिश्तेदार बाद में आते हैं पहले पड़ोसी होते हैं तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम और तुम्हारी माँ बहुत अच्छे पड़ोसी हैं फिर भी अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे दीजिएगा मैं फौरन आ जाऊंगी क्यों नहीं मेरी बच्ची तुम भी मेरी बेटी की तरह हो कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बुलाऊंगी जरूर जो नीलम ने मेरे साथ आने जाने से इनकार कर दिया और खाला को कहती है कि प्रोडक्शन हाउस के गाड़ी में आई जाएगी मुझे चाची को नीलम के घर जल्द से जल्द भेजना चाहिए वैसे अगर आइसक्रीम पार्लर में बैठकर खा लेते तो ठीक था मगर तुम मानी नहीं शहजाद वहाँ बहुत शोर था मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वैसे आपने बिला वजह इतना तकल्लुफ किया है तकल्लुफ से काम तो आप ले रही हैं अगर मैं तकल्लुफ करती ना तो आपके साथ आइसक्रीम ना खाती ओके वैसे एक बात पूछू अगर आप बुरा ना मानो तो देखे अगर मैं बुरा मानूंगी ना पूछना तो आपने तब भी है आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है क्या देखिए अगर मैं चाहती ना तो मेरी अम्मी मुझे कहीं ना कहीं एंगेज कर चुकी होती लेकिन मैं भी ऐसा नहीं चाहती ऐसा क्यों क्योंकि मुझे ना स्टार बनना है लेकिन जरूरी तो नहीं है कि मतलब अगर तुम स्टार बनना चाहती हो तो औरत अपना घर ना बसाए शहजाद फॉर योर इन्फॉर्मेशन की मैं अभी एक लड़की हूँ कोई औरत नहीं और अभी मेरी उम्र ही क्या है जो मैं शादी करूं और शहजाद मुझे तो लग रहा है आप कोई टीवी आर्टिस्ट नहीं बल्कि कोई मैरिज ब्यूरो वाले हैं <laughs> अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मैं तो ऐसे ही कह रहा था अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी नहीं मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगी लेकिन मुझे नहीं पसंद की कोई मुझसे शादी के बारे में पूछे क्यूँकी अभी मैं शादी नहीं करना चाहती मेरे बहुत ऊँचे ख्वाब है और मैं उन ख्वाबों को पूरा करना चाहती हूँ आपके सारे ख्वाब पूरे करे आमीन अच्छा शहजाद अब आइसक्रीम तो मैं खा ही रही हूँ अब घर चलते हैं अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी 
थोड़ी देर रुक जाओ ना यार नहीं मैं आप बिल्कुल भी नहीं रुक सकती मुझे लगता है कि मुझे रिक्शे से चले जाना चाहिए नहीं नहीं, नहीं मैं आप रिक्शे से नहीं जा सकती मैं छोड़ने जा रहा हूँ ना ये तो खा लेने दो ऐसे कैसे गाड़ी चलाऊंगा मैं थैंक यू फॉर दिस यू वेलकम यू वेलकम साबरा जाकर देखो तो सही कि नहीं नवेली दुल्हन क्या कर रही नहीं बेगम साहबा अगर मैं उनके कमरे में गई तो साहब जी को बहुत बुरा लगेगा बुरा लगेगा क्यों क्या उन्होंने कुछ कहा है तुमसे जी बेगम साहबा आपने साहब जी को मुझसे बुलवाया था ना तो तुम तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो कभी तुम इस कमरे के बाहर होती कभी उस कमरे के बाहर अच्छा तो ये बात है अभी उसे आए हुए सिर्फ एक ही दिन हुआ और उसने यूसुफ को अपने कंट्रोल में भी कर लिया जी बेगम साहब ऐसा ही है साहब जी तो मीना बीबी के बिल्कुल गुलाम होकर ही रह गए देखा नहीं सास और सालियों के साथ कितना खुश थे साहब जी बस मेरा तो नसीब ही खराब पहले हम दोनों थे हमारा कोई नहीं था यूसुफ को ये सारे रिश्ते मीना की वजह से मिले यूसुफ लोगों में रहकर खुश होते और मुझे ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं और इतफाक से फिर मरियम के बाद मेरी कोई औलाद भी नहीं हुई औलाद तो मर्द की किस्मत से होते हैं जी इसमें आपका क्या कसूर है कसूर है यूसुफ से उम्र में बड़े होना मेरा सबसे बड़ा कसूर बेगम साहबा आप जैसी भी हैं बहुत अच्छी हैं आप अपने मुलाजमों का कितना ख्याल रखते हैं और जो लोग अपने मुलाजमों का ख्याल रखते हैं उसे अल्लाह और उसके रसूल दोनों पसंद करते हैं अच्छा किया कि तुमने बता दिया मुझे बात करूंगी यूसुफ से नहीं नहीं ऐसा गजब मत कीजिएगा बेगम साहबा आप मेरे बारे में साहब जी से कोई बात नहीं कहिएगा कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे चलते ही कर दे नहीं ऐसा हर किस नहीं होगा तुम्हें मैं नहीं रखा है यूसुफ ने नहीं और अब अगर तुम यूसुफ को इतनी बुरी लगने लगी हो तो तुम मीना का कोई काम नहीं करोगे तो अपने सारे काम खुद करेगी मैं जब से मीना के घर से आई हूं ना दिल को दिमाग को एक इतमान सा हो गया है यूसुफ मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा बहुत चाहता है उसे इन शी अरे वाह भाई बड़ी प्यारी खुशबू आ रही क्या बन रहा है खाने में वही थोड़ा वाई थी खाने खीर बिरयानी और फिरनी <laughs> अच्छा तो ये सब कुछ तुम दोनों ने बनाया है नहीं बाहर से मोहल्ले वाले आए थे बनाने <laughs> अल्लाह लगता है मेरी बहन तो बुरा ही मान गई मेरी बात का नाराज तो होंगे ना जब से हम मीना के घर से आए तब से दोनों मिलकर किचन में खाना बना रहे और तुम पूछ रहे हो खाना किसने बनाया वैसे तुमने ये पूछा क्यूँ 
अल्लाह थोड़ा सबर तो रखो मुझे लगा अम्मी बना रही होंगी बस इसलिए पूछ लिया अम्मी तो अपने कमरे में सो रही है आराम से अच्छा ये बताओ शूटिंग कैसी जा रही है तुम्हारी सच बताऊ मेरे डायरेक्टर और मेरे प्रोड्यूसर दोनों मेरे काम से बहुत खुश हैं। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है ये बताओ तुम गई तो यूसुफ भाई की गाड़ी में थी मगर आई कैसे हो मैं अपनी हीरो की गाड़ी में आई हूँ हीरो अरे मेरे ड्रामे का हीरो है शहजाद मैं उसी के साथ आई हूँ तो ये बताओ कि ये जो तुम्हारा हीरो है ये तुम्हारी रियल लाइफ का हीरो कब बनने वाला है बताओ बताओ जल्दी बताओ आ, देखो देखो ऐसी कोई बात नहीं है अभी मैं शादी को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ और पहले तुम दोनों की शादी हो जाए मैं फिर सोचूंगी इस बारे में तुम्हारे सीरियस ना होने से क्या फर्क पड़ता है अम्मी तो सीरियस है ना वो मुझे याद आया मैं अम्मी से तो मिलना ही भूल गई अच्छा सुनो नीलम तुम चाय अभी पियोगी या फिर मीना के साथ नहीं मीना आ जाए फिर एक साथ ही चाय पियेंगे मैं अम्मी से मिल के आती हूँ चुपकी बस अल्लाह करे कि नीलम को वो लड़का पसंद आ जाए ये जाएगी तो तुम्हारी बाड़ी आएगी ना ऑब्वियसली तुम सही कह रही हो सलमा की तबीयत कैसी है क्योंकि जिस वक्त मैं आई थी उस वक्त तुमने उसे दवा पिलाई नहीं थी दवा का कुछ असर हुआ उस पर अम्मी जब मैं वहाँ से आ रही थी तो उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर थी मुझे लगता है दवा का ही असर हुआ है उन पर चलो शुक्र है अल्लाह का और ना आजकल तो ऐसे ऐसे बुखार निकला है कि बंदा आधा ही हो जाए आधा हो जाए क्या मतलब है इस बात का अरे मैं सेहत के एतबार से बात कर रही हूँ देखा नहीं था अपनी अफशीन को कितनी हट्टी खट्टी चाको चौबन थी वो हाँ देखा था मैंने क्या हुआ उन्हें अब जब मैं शाकर के पास अपना एडवांस वापस लेने गई थी ना जब मैंने उसे देखा था सूख के कांटा हो गई थी चार दिन अस्पताल में रह कर आई इतनी मुश्किल से जान बची उसकी ये बात तो वाकई हैरान करने वाली है लेकिन चले शुक्र है क्या वो ठीक है अरे हाँ आहिस्ता आहिस्ता सेहत पकड़ लेगी बस उसके खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखना होगा चल अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गए हैं वो अच्छा मैं ये बताएं कि भाई कहाँ है नजर ही नहीं आ रहे थोड़ी देर पहले ही बाहर गया क्यों गुस्सा कर रहा था कि गुड़िया को सलमा के घर क्यों भेज दिया वो कोई मासी थोड़ी है मुलाजमा थोड़ी है जो दूसरों के घरों में काम करेगी अम्मी तो आपने उन्हें समझाना चाहिए था ना कि मजबूरी थी इसलिए गई थी हाँ हाँ समझाए फिर वो समझ गए ना मुंह बनाकर बाहर चला गया अच्छा ठीक है अम्मी अगर ऐसा है ना तो मैं आइंदा सलमान टी के घर नहीं जाऊंगी मैं भाई को नाराज नहीं कर सकती मैं हूं ना बेटे तुम क्यों परेशान हो रही हो मुश्किल वक्त में दूसरों का ख्याल करना पड़ता है मैं खुद उसे मना लू अम्मी सो गई क्या नहीं बेटा बस आराम कर रही थी चले शुक्र है आपको आराम करने का ख्याल तो आया अरे बेटा रहने दो दर्द नहीं हो रहा मेरे पैरों में बेटा आराम आदमी सोच समझ के नहीं करता जब दिल को सुकून इतमान होता है ना तो बिस्तर खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है अरे वाह अच्छा ऐसा भी क्या हो गया मैं जब से मीना के घर से आई हूं ना दिल को दिमाग को एक इतमान सा हो गया है 
यूसुफ मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा बहुत चाहता है उसे इनशाला अच्छा तुम बताओ तुम टाइम पे पहुंच गई थी हाँ मम्मी वो तो यूसुफ भाई ने अपनी गाड़ी में मुझे वहां छुड़वा दिया था वरना मैं तो लेट ही हो जाती अच्छा हम भी टाइम पे पहुंच गए थे वैसे अब तुम तो वो क्या है वो प्रोडक्शन प्रोडक्शन हाउस तुम तो उसकी गाड़ी से आई होगी ना तुम्हारे अब अम्मी वो हमारे ड्रामे में ना एक लड़का काम करता है शहजाद तो उसका काम भी खत्म हो गया था मैं उसी के साथ आ गई क्या क्या कहा तुमने तुम किसी शहजाद के साथ आई हम अम्मी किसी नहीं है वो हमारे ड्रामे का हीरो है ना मेरी किस्मत मेरी किस्मत में चैन सुकून है ही नहीं पहले मीना तंग कर रही थी अब तुम कर रही क्या हो गया अम्मी ऐसे क्यों बोल रही हैं आप बेटा मेरी बच्ची इज्जत बिल्कुल शीशे की तरह होती है अगर उसमें बाल आ जाए ना तो शीशा बेकार हो जाता है फिर उसे घर में नहीं रखा जाता और बिल्कुल इसी तरह लड़की की इज्जत पे अगर हर्फ आ जाए ना तो कोई उसे अपने घर की जीनत नहीं बनाता मम्मी आप मुझ पे भरोसा करें मैं आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं करूंगी बेटा मुझे तुम पे अपनी सब बेटियों पे भरोसा है लेकिन देखो अगर तुम इस तरह कभी मंजूर के साथ कभी शहजाद के साथ कभी किसी के साथ रोज आओगे इस तरीके से तो लोग तो बातें करेंगे फिर मम्मी मैं मंजूर के साथ अब कभी नहीं आऊंगी और शहजाद के साथ मैं सिर्फ इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं जल्दी घर आना चाहती थी और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं अगर हम लोगों की फिक्र करने लग गए ना तो बहुत पीछे रह जाएंगे और मुझे बहुत आगे जाना है ना मम्मी परेशान नहीं हूं अब नहीं आऊंगी देर से भी नहीं आऊंगी चाची तुमने मुझसे कहा था कि तुम परवीन खाला के घर जाओगी मेरा रिश्ता लेकर तो बताओ अब कब जा रही हो हाँ हाँ चली जाऊंगी वक्त आने पर इतनी जल्दी भी क्या है और तू तो हथेली पे सरसों जमा रहा है सियाने से ही कहते हैं ठंडा करके खाओ और वैसे भी ऐसे कामों में इतनी जल्दी नहीं मचानी चाहिए मैं अब मजीद इंतजार नहीं कर सकता बस समझो कि वक्त आ गया है बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम अभी उनके घर जाओ और नीलम का रिश्ता मांग लो क्या हो गया बावला हो गया तू तो रिश्तेदारी का मामला है ये कुछ परचून की दुकान थोड़ी है की आटा खरीद के लेकर आ जाऊंगी थोड़ा सबर कर जा देख बहुत जल्दी तुझे खुशखबरी सुनाऊंगी मैं भाई चाची मैं नहीं जानता कुछ मुझे ये बताओ कि कब जा रही हो अरे बेवकूफ मेरी बात समझने की कोशिश कर पहले एक दो दफा ऐसी जाऊंगी उनके घर नीलम का तौर तरीका तो देखूं फिर देखना रिश्ते की बात डालूंगी अरे क्या हो गया कौन सी सोच में पड़ गया ये तुम्हारी तौर तरीकों से क्या मुराद है चाची अरे यही ना की उसको घर के काम आते भी है की नहीं और अगर उसको ना आते हुए तो अरे तू तो फिकर क्यों करता है नहीं आएंगे ना तो मैं उसको लाके अपने सारे तौर तरीके सिखा दूंगी अब तो खुश है ना चाची तुम बहुत अच्छी हो अरे मैं अपने बेटे का कैसे दिल टूटने दूंगी तू देखना पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी मैं ऐसे रिश्ते की बात डालूंगी ना कि परवीन इनकार ही नहीं कर सकेगी इनशाला मेरे बेटे की पसंद उसके साथ होगी अब तो खुश है ना घर आंटी आप तो बहुत प्यारी लग रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हैं। ठीक कह रही हूँ क्या मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती हैं। मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ क्या आप कल तो आई हैं और आज आप फिर जा रही हैं? मैं तो आपसे बहुत सारी बातें करनी थी अब आप चली जाएंगी तो मैं वो बातें किससे करूँगी प्लीज आप मत जाइए 
अब थोड़े दिन मेरे घर और रुक जाए या तो एक काम करें आप अपनी मम्मा से मेरी बात करवा दें मैं उनसे कहूंगी कि वो आपको इधर रुकने की थोड़ी सी परमिशन दे दे और देखेगा मैं उनको मना भी दूंगी अरे वाह तो बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है और समझदार भी बहुत है लेकिन मैं मेहमान थोड़ी हूँ जो चली जाऊंगी मैं तो वापस यही आ जाऊंगी हमेशा हमेशा के साथ रहने के लिए अच्छा इसका मतलब आप वापस आ जाएंगी अगर आपके पापा ने परमिशन दी तो रुक जाऊंगी और ना फिर वापस आना पड़ेगा मुझे पापा भी साथ जाएंगे क्या जी आपके पापा भी हमारे साथ जाएंगे ठीक है तो मैं भी चलूंगी आपके साथ आप चलेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा लेकिन आ, मुझे नहीं लगता कि आपकी मामा आपको जाने की परमिशन देंगी पापा से कहूंगी वो मुझे ले चलेंगे आपके पापा ऑफिस गए हैं थोड़ी देर में आते होंगे लेकिन एक बार आप अपनी मामा से जरूर पूछ लीजिएगा अच्छा मैं अपनी मामा से पूछ के आई मुझे आपसे एक परमिशन लेनी है परमिशन किस बात की परमिशन मुझे आपके साथ दुआ आंटी के घर जाना है प्लीज मना नहीं करेगा मामा मुझे आपसे एक बात करनी है मामा बेटा प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करो ना ध्यान हटाने के लिए बड़ी मुश्किल से टीवी में दिल लगाने की कोशिश कर रही हूं जी क्या बदतमीजी है टीवी क्यों ऑफ किया आपने क्योंकि आप मेरी बात नहीं सुन रही थी बेटा मैं आपको प्यार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ प्यार की जबान समझ नहीं आती क्या ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं करेंगी तो कयामत आ जाएगी अच्छा बताइए क्या बात है बताइए ना आपको पता है आंटी अपने अम्मी के घर जा रही है तो ये जरूरी बात बताने के लिए आप इतनी बेचैन हो रही थी नहीं मामा उनके साथ पापा भी जा रहे हैं तो क्या मैं भी पापा और दुरा आंटी के साथ उनके अम्मी के घर चली जाऊँ क्या आप पागल तो नहीं हो गई मामा जाने देना आप तो मेरी बात मानती है ना एक मिनट बेटा से तो मैं देख कर पता नहीं क्या हो गया है मम्मा को तुम समझते क्या हो अपने आप पहले ही दिन तुम्हारी हिम्मत बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई आप आइए हटो यहां से अच्छी तरह समझते हो तुम्हें और तुम्हारे इरादों को बेवकूफ नहीं हूं मैं जो यू तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी यूसुफ को तो तुमने अपनी अदाओं से पागल कर ही दिया लेकिन मुझ पर इस झूठे दिखावे का कोई असर नहीं होने वाला आप गलत समझ रही हैं क्या गलत समझ रही हूं मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूं तुम ये ड्रामे ना कहीं और जाके कर लो ऐसी बात नहीं है जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूं
शुक्र है पापा आप आ गए क्या बात है बेटा पापा का इतनी बेसब्री से क्यों इंतजार किया जा रहे हैं जरूर आपने कोई बात मनवानी होगी पापा से है ना पापा आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानते हैं आप मेरे बगैर बताए जान गए कि मुझे आपसे आपकी कोई बात मनवानी है आप तो सुबह पापा हैं पापा को ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है अब आप जल्दी से पापा को बता दें कि वो कौन सी बात मनवानी है जिसके लिए इतनी लंबी तमहीद बांध रही हैं आप मुझे आपसे एक परमिशन लेनी है परमिशन किस बात की परमिशन मुझे आपके साथ दूल्हा आंटी के घर जाना है प्लीज मना नहीं करेगा अरे बेटा मैं क्यों मना करूंगा अगर मेरी प्रिंसेस जाना चाहती है तो वो जरूर जाएगी लेकिन एक बात है क्या बात है पापा जल्दी बताए ना इसके लिए आपको अपनी मामा से परमिशन लेनी होगी मैंने आपके आने से पहले ही मामा से परमिशन ले ली थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया पापा और वो गुस्से में दूल्हा आंटी के पास चली गयी क्या नजमा मीना के पास कहा है वो वो ड्राइंग रूम में बाबा मैं भी चल आपके साथ नहीं बेटा आप कार्टून देखो शाबाश तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली हो मेरे शोहर को मुझसे छीनकर तुझे सुकून नहीं मिला जो मेरी बेटी को भी मुझसे छीनना चाहती हो क्या ये ये क्या हो रहा है इसी से पूछो और इससे कहो कि अपनी हक में रहे वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा कार्टून देखने के अलावा कोई और काम है आपको जाइए बैग लेकर आइए टीचर के आने का टाइम हो गया मामा जब मेरे टीचर आएंगे तो मैं पढ़ लूंगी ना सुना नहीं कि मैंने क्या कहा जाइए यहाँ से लेके आ रही हूँ क्या बात है मीना नजमा इतना गुस्सा क्यों हो रही थी मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि नजमा को क्या हो गया तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही और ये लट रही है यूसुफ हम मम्मी की तरफ कल चले जाएंगे आज रहने दें ऐसा क्यों कह रही हो तुम नजमा जी नहीं चाहती कि आप मुझे साथ लेकर जाएं। उसके चाहने न चाहने से क्या होता है हम जाएंगे मरियम भी हमारे साथ ही जाएगी नहीं यूसुफ नजमा जी कभी नहीं चाहेंगी कि हम मरियम को अपने साथ लेकर जाए मरियम जितनी नजमा की बेटी है उतनी ही मेरी बेटी है और मुझे पूरा इश्तेहार है कि मैं अपनी बेटी को कहीं भी लेके जा सकू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मगर बेटियों पर माँ का हक ज्यादा होता है अगर नजमा जी नहीं चाहती कि हम मरियम को लेकर जाए तो हमें नहीं लेकर जाना चाहिए ठीक कह रही हो तुम चलो फिर हम चलते हैं मॉम 
मैं सोच रही थी क्यों ना आज हम फरी के घर चले ठीक कह रही हो बेटा लेकिन अभी तो उसकी बहन की शादी हुई है हेलो अच्छा वह दानियाल भाई आप आ गए मैं भी यही प्लान कर रही थी कि क्यों ना हम जल्दी से फरी के घर चले और उसका हाथ आपके लिए मांग ले हाँ तो जाओ ना मैंने कब मना किया और वैसे भी नेक काम में देरी कैसी हाँ ठीक है दानी लेकिन फरी कहाँ भागी जा रही है और ना ही हम भागे जा रहे हैं वैसे मैंने इस वीकेंड पे प्लान बनाया है डोंट वरी हम चले जाएंगे ओहो मॉम आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना बेटा तुम ठीक कह रही हो लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि फरी के घर जाने से पहले मुझे उसकी मम से बात कर लेनी चाहिए और हमें उसको बताना चाहिए कि हम दानी के लिए फरी का प्रपोजल लेकर आ रहे मैं अभी कॉल लगाती हूँ हेलो हाँ सारा कैसी हो मैं ठीक हूँ सारा अब आंटी को फोन दो खैरियत तो आज तुम्हें मुझसे नहीं मेरी अम्मी से बात करनी है हाँ हाँ सब खैरियत है वो मॉम आंटी से बात करना चाह रही है तुम जल्दी से आंटी को फोन दो अच्छा एक सेकंड अम्मी वो सारा की अम्मी को आपसे बात करनी है हेलो तुम मुझसे क्यों बात करना चाह रही है पहले तो कभी बात नहीं की उन्होंने देख फरी अगर तूने कोई उल्टी सीधी हरकत की होगी ना और तेरी शिकायत आई मेरे पास मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा अरे अम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मुझे क्या पता उन्हें क्या बात करनी है आप बात करेंगी तो पता चलेगा ना बात करें जी आपको मेरी आवाज आ रही है कोई रिस्पॉन्ड नहीं है तुम चेक कर दिखाए मुझे हेलो ये बात करो हेलो मॉम वो लाइन पे बात कर हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मेरी आपसे मुलाकात तो नहीं हुई है लेकिन सारा आपकी बहुत तारीफ करती है मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार आपसे मिल लू जी जी फरी भी आपकी बहुत तारीफ करती है किसी दिन आए ना आप हमारे घर असल में बात यह है कि फरी मुझे बहुत पसंद है जी शुक्रिया लगता है कि आप मेरी बात नहीं समझी असल में हम अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लाना चाह रहे हैं अब आप ये बताइए कि हम सब आपके घर कब आए आम, जब आपको फुर्सत हो जब आप आना चाहे जी इन इसी वीकेंड पर हम आएंगे Um, जी ठीक है इनशाला चलिए फिर ठीक है बाकी बातें आपसे मिलकर करेंगे ओके खुदा हाफिज अम्मी क्या कहा उन्होंने सारा की अम्मी तेरे लिए रिश्ता लेके आ रही है तेरा शुक्र है ये तुम पे बहुत जजेगी ये उड़के दिखाओ ना शॉल मुझे मैं भी देखना चाहता हूँ ये मेरी बीवी इस शॉल में कितनी खूबसूरत लगती है मैं जैसे ही मीना को यूसुफ के साथ देखती हूँ तो तो मेरे सीने में आग भड़क उठती दिल चाहता है कि मीना को हमेशा हमेशा के लिए यूसुफ से अलग कर दो तुमने भी देखा हो उसे कितनी फिक्र रहने लगी है मीना की और मेरा मेरा उसे जरा सा भी एहसास नहीं खबरदार खबरदार तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया मैं मैं खुद को जान से मार लूंगी 